നാം ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഏതൊരു മനുഷ്യനും കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം തന്നെ പലതുമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വിരൂപനാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു തപസ്യാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മദ്യപാനിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം പൂർണമായും നിശ്ചലനാണ് ദേവകൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അസുരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു നാം ശിവനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുവോ അതിൻ്റെ വിപരീതവും സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഭയാനകനായ ഭൈരവനാണ് മുൻകോപിയും വലിയ ഹിംസ ചെയ്യുന്നവനും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കരുണാമയനുമാണ് അദ്ദേഹം സുന്ദരമൂർത്തിയാണ് മോഹം ജനിപ്പിക്കുന്നവനും കമിതാവും കരുണാമയനും സുന്ദരനുമായ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ദേവനാണ് അദ്ദേഹം താണ്ഡവമൂർത്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൃത്തം ഈ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം അജലേശ്വരനാണ് പൂർണമായ നിശ്ചലനായ ചലനം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവൻ ശിവൻ ഒരു പേരും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു യോഗിയാണ് ഒരു പേരെന്നാൽ പരിമിതമാക്കുകയെന്നും ചെറുതാക്കുകയും എന്നാണ് അർത്ഥം അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പല പേരുകളുമുണ്ട് ഈ പേരുകളുടെ എല്ലാം ആകെ തുക ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന്റെ എല്ലാ സങ്കീർണതകളോടു കൂടിയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ആഴമേറിയ രഹസ്യങ്ങളെയും അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും സങ്കീർണമായ രൂപമായ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ തന്നെ താണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ യുക്തിയുടെ തലത്തെ സംഹരിച്ച് ജീവൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തെ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കുക എന്നതാണ് കാര്യം മുഴുവനും 